Ujambo na karibu katika BBC hii ni dira ya dunia mimi ni Esther Kahumbi. Tuanze na takwimu za maambukizi na vifo kote duniani mpaka sasa. Idadi ya walioambukizwa COVID-19 ulimwenguni kote imepita watu milioni mbili na nusu. Zaidi ya watu laki moja na elfu sabini wamefariki dunia. Barani Ulaya bunge la Hispania linajadili wapo liongeze muda wa amri ya kutotoka nje kwa wiki mbili zaidi. Nchi hii imekuwa chini ya vikwazo vikali kwa zaidi ya wiki tano. Iwapo pendekezo hilo litapitishwa, amri ya kukaa nyumbani itaendelea hadi Mei tarehe tisa. Bunge linatarajiwa kuidhinisha hatua hiyo. Lakini baadhi ya makundi likiwemo la mrengo wa kulia na vyama viwili vya Catalonia yamesema yatapiga kura kupinga. Idadi kamili ya vifo mpaka sasa ni zaidi ya watu 1200 ikiwa ni idadi ya pili kwa ukubwa Ulaya katika soko la mafuta bei ya mafuta ghafi imeporomoka chini ya dola ishirini kwa pipa kwa mara ya kwanza kwa kipindi cha karibu miaka ishirini. hii ni kutokana na janga la corona kuendelea kulema za soko la bidhaa hiyo duniani nchini marekani bei ya mafuta kwa pipa moja liliporomoka hadi karibu dola arobaini hasi kabla ya kutengemaa na kurejea juu kidogo ya dola kumi. Wakati huo huo Rais Donald Trump amesema anasitisha kwa muda wahamiaji kuingia Marekani. Hii ni kwa watu wanaotaka vibali vya kudumu kuishi Marekani. Rais Trump amesema ni makosa kwa Marekani kupoteza ajira zao katika kipindi hiki cha corona. Huku kazi hizo zikichukuliwa na watu kutoka mataifa ya nje. Marufuku hiyo ni ya miezi sita lakini huenda ikaongezwa. Kwa sasa kuna zaidi ya maambukizi laki nane na 1025 nchini Marekani. Zaidi ya watu 1045 wamekufa. Maafisa wa afya wameonya kuwa wimbi la pili la maambukizi huenda likawa baya zaidi kwa sababu huenda likagongana na msimu wa watu kuugua mafua. Na mpango wa chakula duniani umeonya kuwa dunia iko katika hatari ya njaa la viwango vilivyotajwa katika Biblia kwa sababu ya mlipuko wa virusi vya corona. Shirika hilo linakadiria kuwa idadi ya watu ambao hawana chakula huenda ikaongezeka kwa karibu mara dufu na kufikia milioni mbili hamsini. Lakini hata kabla ya mlipuko wa corona, baadhi ya maeneo ya Afrika Mashariki, Mashariki ya Kati na Kusini mwa Asia tayari yalikuwa yanakabiliwa na uhaba wa chakula uliosababishwa na mizozo na mabadiliko ya tabia nchi. Imani Ligunza anasimulia zaidi. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni moja kati ya nchi kumi zilizotajwa kuwa katika hali mbaya zaidi ya uhaba wa chakula na hatari ya utapia mlo. Na hawa ni baadhi tu ya mamilioni ya watu ambao wanategemea chakula cha msaada nchini humo. <tos> Wengi ni wakimbizi ambao sasa wanaishi katika eneo hili kama Kavira Koleta Kasai kutoka moja ya vijiji katika jimbo la Kivu Kaskazini kilichovamiwa na watu waliojihami. Kwa mwaka mmoja sasa hapa pamekuwa nyumbani akiwa pamoja na watoto wake sita. Mashirika kutoa misaada yanasema watu kama hawa ndio wamo katika hatari kubwa ya kufa njaa. Nowhere else in the world has the level of food insecurity as South Sudan. Hakuna mahali pengine duniani ambapo viwango vya uhaba wa chakula ni vikubwa kuliko Sudan Kusini. Mwaka uliopita ilitubidi tutoe chakula kwa watu milioni tano walikuwa wameathiriwa na mafuriko na mapigano. Tayari mwaka huu tumekuwa na uvamizi wa nzige wa jangwani na sasa kuna COVID-19. Virusi ambavyo tunabashiri vitaongeza mara mbili idadi ya watu watakokabiliwa na njaa na uhaba mkubwa wa chakula kufikia mwishoni mwa mwaka 2020. Njia ya pekee ya kuzuia hili ni kuhakikisha kuwa kuna ufadhili wa kutosha kwa wanaoathirika kama hapa Sudan Kusini. Na si tu DRC iliyoathirika barani Afrika, Ethiopia, Nigeria, Somalia, Sudan Kusini, Sudan zote zimo katika orodha hiyo. Haya ni mataifa ambayo tayari yamepitia mizozo na kuathirika pakubwa. Aidha majanga kama vile ukame, mabadiliko ya tabia nchi na nzige wa jangwa liovamia maeneo mengi ya Afrika Mashariki yamewawe kama milioni katika hatari. Huku wakulima wakipoteza mimea yao yote wasijue la kufanya. 
Mashirika ya kutoa misaada yanasema hatua muhimu sasa ni kuhakikisha kwamba mamilioni ya waliopoteza kazi zao wanapata msaada wa dharura ili kujikinga na athari za COVID-19 ambayo inatarajiwa kuathiri Afrika zaidi katika wiki na miezi kadhaa ijayo. First We think we need to continue scale up. Kwanza ni muhimu zaidi tuendeleze juhudi zetu za kutathmini uhaba huu wa chakula na kujua tunalopaswa kufanya hasa kuhusiana na COVID-19 kujua athari zake zitakuwa zipi ili kuweka mikakati ya haraka kusaidia waathiriwa pili ni lazima tuhakikishe huduma za chakula cha msaada na kuokoa ajira za wengi zinatekelezwa haraka hasa kwa walio wanyonge zaidi hii ni muhimu kabisa Absolutely uh, critical ripoti iliyotolewa na shirika la kimataifa la chakula ulimwenguni WFP inasema Yemen na Syria ambazo zimekuwa vitani kwa miaka mingi ndio mataifa yaliyoathirika zaidi hali ni hii miundo mbinu imeharibiwa kabisa na hata waliosalia makwao wanategemea waisani kwa jumla watu zaidi ya robo bilioni wanatarajiwa kuingia katika hatari ya kufa njaa duniani kufikia mwishoni mwa mwaka huu ni hali ambayo ripoti hii inasema itaathiri zaidi mataifa haya maskini. Imano Ligunza BBC Nairobi. Na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hii unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbc.com mkwaju swahili. Ndege ya kijeshi ya Uingereza iliyobeba shehena ya vifaa vya kujikinga kiafya vinavyohitajika sana kwa ajili ya huduma ya afya viliwasili asubuhi leo kutoka Uturuki. Serikali ya Boris Johnson iko kwenye shinikizo kutokana na upungufu mkubwa wa vifaa vya kinga ya afya katika kupambana na virusi vya corona. Mpaka sasa watu zaidi ya elfu kumi na nane wamekufa kutokana na virusi vya corona Uingereza. Huku nchi kijaribu kufanyia kazi majaribio mawili ya chanjo yake. Zawadi Machibia anasimulia zaidi. Hatimaye vimefika ndege ya kijeshi ikiwa imesheheni vifaa vya kinga binafsi kwa wafanyakazi wa afya vilivyokuwa vinahitajika sana Uingereza. Ni sehemu ya shehena inayotajwa kubeba vifaa yakiwemo magauni ya hospitali laki nne moja ya vifaa pungufu zaidi. Mawaziri wanasema ndege hii ilikuwa iwasili tangu Jumapili. Hakuna aliyeweza kutoa sababu za wazi kwa nini ilicheleweshwa. Ni baadhi tu ya maelfu ya waliokufa kwa virusi vya corona. Takwimu rasmi zinaonyesha kuwa vifo kwa England na Wales viko juu zaidi ikilinganishwa na miaka 20 iliyopita. Sasa inaaminika kuwa vifo vingi zaidi vilitokea Aprili nane. Hivyo hali mbaya zaidi au wimbi la kwanza huenda limemalizika. Lakini chanjo itahitajika kukomesha virusi kusambaa tena. The vaccine From the Oxford project. Chanjo kutoka mradi wa majaribio wa Oxford uh, itafanyiwa majaribio kwa watu kuanzia Alhamisi wiki hii. Uh, katika nyakati za kawaida kufikia kiwango hiki ingechukua miaka kumi na ninawapongeza na kujivunia kazi ilipofikia sasa. Wakati huo huo tutawekeza katika uwezo wa kuzalisha zaidi ili kwamba ikiwa chanjo hizi zitafanya kazi bila madhara basi zipatikane kwa watu wa Uingereza haraka iwezekanavyo. Lakini Uingereza bado inahangaika kupata vifaa vya kinga vilivyotengenezwa nchini. Kiwanda hiki cha kutengeneza vifaa vya magari huko East Midlands kimafunguliwa leo. Sielewi kwa nini ni vigumu sana kwa watu kuwasiliana na makampuni kama yetu ili kutengeneza bidhaa hapa Uingereza. Shehena hii ya vifaa vya kinga kutoka Istanbul inatakiwa kufikishwa inapotakiwa kwa haraka. Bila shaka itapokelewa kwa shukrani sana lakini vifaa zaidi na zaidi bado vinahitajika kwa dharura kubwa zawadi machibia bbc hii ni dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya bbc london na mimi ni esther kaumbi karibu tena na sasa tuangalie takwimu zilizobainika hadi sasa barani Afrika. Misri sasa ndio inchi inayoongoza barani humo ikiwa na maambukizi 1490 huku Afrika Kusini ikifuatia na maambukizi 1465. Tahadhari zinazidi kutolewa kuhusiana na athari ya janga la corona barani Afrika ikiwa virusi hivi vitaendelea kuenea. Huku wasiwasi mkubwa kuhusiana na athari za kiuchumi zikienea. 
Nchini Zimbabwe bei ya chakula imeongezeka sana katika wiki za hivi karibuni haswa bei ya mkate iliyopanda maradufu. Serikali inasema wauzaji sasa wamekubali kutobadili bei za bidhaa muhimu ili kuwasaidia wale wanaoteseka kutokana na athari za kiuchumi za janga hili. Mfumuko wa bei nchini Zimbabwe umefikia karibu asilimia mia saba na majaribio ya awali ya kuzuia kuongezwa kwa bei haya kufanikia. Kwingineko wakati mataifa ya Afrika yanaendelea kukabiliana na virusi vya corona, baadhi ya majimbo kaskazini mwa Nigeria yamefunga shule za dini zinazofunza Quran kama njia mojawapo ya kupunguza kasi ya ma kusambaa kwa virusi vya corona. Watoto milioni tisa sasa wamerejea nyumbani kutokana na hatua hii. Mara nyingi watoto hawa husongamana katika mabweni na pia huenda mitaani kuombaomba wakati hawako darasani. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta naye ameagiza watu hamsini waliokimbia kituo cha karantini mjini Nairobi wakamatwe na kurudishwa humo. Uamuzi huu wa serikali hukamata waliokiuka amri za karantini umekosolewa na baadhi ya wakenya. Wakati huo huo idadi ya walioambukizwa nchini humo imeongezeka sasa ni zaidi ya mia moja. Kwa yanayojiri nchini humo tunajiunga na mwandishi wetu wa Nairobi Ferdinand Omondi. Uh, Fadi kuna maeneo mengine yamewekwa masharti zaidi. Naam, hii leo baada ya kutangazwa kwamba kuna watu saba wapi ambao wamedhibitishwa kuwa na vini uh, ama virusi hivyo vya COVID-19, idadi sasa kamili ya Kenya ni watu mia tatu na tatu ambao wana virusi hivyo na imekiswa kwamba eneo la Mandera iliyo kaskazini mashariki mwa Kenya imeonekana kwamba kuna vile idadi inazidi kuongezeka. Kwa hivyo kuanzia leo umekuwa na marufuku ya kutotoka wala kuingia katika mji huo kwa muda siku 21 zijazo. Hata serikali pia imetoa onyo kwamba inaangalia uh, Mombasa pia uh, ili iweze kuona kama inaweza pia kuiongezea marufuku manake kuvisa vingi sana vya hivi karibuni vimekuwa vikitoka hapo ya Kenya. Na tukiangalia nchi jirani Tanzania watu wanatakiwa wawe na tahadhari ila hakuna marufuku ya moja kwa moja kwa baadhi ya maeneo hali ya maambukizi iko vipi kwa sasa ni swali ambalo wachanganuzi wengi wanaangalia ni kwa nini Tanzania haijaweka kama marufuku kama jinsi vile majirani wake Kenya, Uganda, Rwanda wameweka. Hii leo uh, waziri mkuu Kassim Majaliwa alitangaza kwamba watu 30 wapi wamepatikana na virusi hivyo. Kwa hivyo Tanzania iko na jumla ya watu e, 284. Lakini hii leo Rais uh, John Magufuli alisema kwamba itakuwa ni vigumu ku, kulifungia jiji kama tuseme e, Dar es Salaam ambayo alisema na kama Uh, idari ya watu milioni sita na kama watu mwanza kuna watu uh, milioni mbili na kitu kwa sababu kuna vyakula vingi ambavyo vinaingia na kutoka eneo hiyo na pia mabiashara unajua kwamba Tanzania hadi sasa mabarabara uh, vituo vya biashara makanisa yote yamefunguliwa hali mataifa kama Uganda na Rwanda hata kuondoka bomani kwa kwa kukubaliwa lakini Tanzania pia ukiangalia hata jinsi waziri wa Kenya Mutai Kogel al alisema ni kwamba kwa muda mwezi mmoja uliopita idadi ya wale ambao umepatikana na virusi imeongezeka mara saba zaidi ya Kenya mwanzo wa mwezi machi Tanzania ilikuwa ni kama visa 12 tu kufikia sasa inakaribia uh, sasa mia tatu kwa hivyo ni swala ambalo bado ni linaleta mjadala mkubwa lakini kwa sasa uh, rais Magufuli amesema kwamba kamwe hatofungia uh, mija wa watu kusafiri au kufanya biashara yao. Naam, asante sana Fadi mwandishi huyu tu Fadi Nandomondi akiwa jijini Nairobi. Na tusalie Tanzania kuna swala la maombi katika maeneo ya ibada limepewa kipaumbele na shughuli katika jiji la kibiashara la Dar es Salaam hazitasitishwa sawa na maeneo mengine nchini humo hata hivyo kuna baadhi ya wale ambao wameamua kufunga maeneo ya ibada na sasa hivi tunaungana na mmoja wa viongozi hao Sheikh Abdul Rahman Sharif Al Habsh ambaye ni imam wa msikiti wa Jibril visiwani Zanzibar Sheikh Sharif kwa nini umeamua kufunga msikiti Bismillahirrahmanirrahim. Tumeamua kwa kufunga msikiti kwa sababu ya tahadhari ambayo kwamba tunachukua ili waumini wetu wasije kupata mabarra na kupata matatizo katika mkusanyiko ule kwa ndani ya msikiti. Na dini ya Kiislamu inasemaje kuhusu wakati kama huu uh, kukiwa na janga? Dini ya Kiislamu imeweka mambo yote sawa kabisa mambo yote yako wazi kabisa 
kwa sababu dini ya Islam kuna katika maqasid al-shari'ati al-islamia moja ni hifz al-nufus 'an al-akhtar wal adrar kwa hiyo moja katika maqasid ya kisheria ni kuihifadhi nafsi kutokana na madhara yoyote au kutokana na hatari yoyote ambayo kwamba iko mbele yake kwa na hilo ni moja katika jambo letupelekea na sisi kufunga misikiti kwa kuhifadhi nafsi za waumini wetu na kuna njia mbadala hasa wakati huu ambapo tunafahamu waislamu wana swala za usiku na mtumetoa tanbihi kwa sababu swala za usiku na swala za jamaa na swala nyingine watu wasali majumbani tuyafanye majumba yetu hasa yawe na nuru baada ya kwa majumba yetu yamekuanikiza sasa tupelekeni kati wapeleki katika majumba yetu majumba yetu sala zisaliwe kwa jamaa watu wafanye adhkari wafanye vitu vingi ambavyo kwamba vinafanywa ambavyo katika ilikuwa ikifanya misikitini sasa watu wafanye katika majumba yao na hilo tumelitolea tanbi katika msikiti wetu kuambia watu kuwa kufunga misikiti sio kwamba tena ndo ibada nyumbani zisiendelee kwa hivyo hamuna tatizo mtu akiswali nyumbani Hakuna tatizo kwa sababu ya madhara ambayo kwamba yametokezea. Hakuna matatizo mtu akiswali nyumbani, akiswali dukani, akiswali pahala mwenyewe anapoona hapa pako sawa kabisa. Hapana tatizo lolote. Ah, um, huyo ni Sheikh Sharif aki tuzungumza kutoka Zanzibar. Asante sana Sheikh Sharif. Hii ni bira ya dunia kutoka ida ya Kiswahili ya BBC London na mimi ni Esther Kahumbi. karibu tena na tunasalia hapo hapo uh, Tanzania ambapo sio wote waliofunga maeneo ya ibada kama alivoelezea uh, askofu msaidizi wa Jimbo Katoliki la Bukoba nchini Tanzania Mahashamu Method Kilaini Sisi kama kanisa kama watu bado wako mitaani kama watu bado wanakwenda kanisa hatuwezi kufunga kwa sababu katika kimbia kimbia yao katika shida zao katika masumbuko yao kimbilio lao kubwa linalo hapa tumaini na nilo hapa imani ni kanisa ambapo wanakuja kwa Mungu na kuweza kufanya maombi yao na kuombewa pamoja lakini hata hivyo tunashika na tunafanya tahadhari nyingi sana kiasi kwamba kanisa inakuwa mahala ambapo kukuambukizwa ni kidogo zaidi kuliko hata sehemu nyingine wanapokwenda sokoni wanapokwenda kazini katika makanisa tunahakikisha wanaketi hivyo kuna zaidi ya mita moja na nusu kati ya mita mbili kati ya mmoja na mwingine na, na tunaangana pia na askofu mwingine ambaye yeye amefunga maeneo ya ibada kama njia kukabiliana na kuenea kwa virusi vya corona na ni askofu Benson Bagonza wa kanisa la kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT diocese ya Karagwe karibu askofu kwa nini ukafanya maamuzi ya kufunga kanisa Oh, asante sana. Sisi tumefanya tathmini ya kutosha na tukaona kwamba mikusanyiko yetu katika ibada sio salama. Tunafanya kazi maeneo ya vijijini ambako kiwango cha elimu na kiwango cha usafi si vya kutosha sana. Kwa tukaona kwamba tusitumie kanisa kama eneo ambalo linaweza kutumika kueneza virusi hivi. Tukaamua si kufunga kanisa na tofautiana na wanaosema kufunga kanisa tujafunga kanisa tumefunga mikusanyiko ya ibada ili tuweze kujipanga vizuri kuhakikisha kabla wajarejea mambo yote yawe katika hali nzuri na waumini wamezoea kuja kanisani mbali na maombi kuna kujuliana hali na kujumuika kuna njia mbadala sasa njia mbadala ya kiibada ipo tumeiweka tutatumia wiki nne kutoa elimu kupitia radio tatu za jamii tutatumia tutafanya ibada mara mbili kwa wiki kila siku ya Jumatano na kila siku ya Jumapili tutafanya ibada na kwa hiyo namna ya kuwasiliana na waumini wetu imewekwa tayari na kikosi kazi kiko kazini kuhakikisha kwamba mambo yote yanakwenda vizuri na, na kuna wengine wanadhana kuwa maombi hayafiki kwa haraka tofauti na maeneo yaliyotengwa uh, ibada una ushauri gani Ah, mimi 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 kimsingi nasema kabla hata tujafikia kufunga mikusanyiko tulikwisha sitisha utoaji wa sakramenti tukasitisha jumuiya tukasitisha kwaya tukasitisha kipaimara na shule za jumapili za watoto sasa ukiangalia hiyo mikusanyiko ni midogo kuliko hata ile ya kiibada sasa kama unaona hatari katika makusanyiko madogo ya kijumuiya 
Kwa nini usione hatari katika juu katika kusanyiko kubwa la kiibada ndani ya jengo? Ndio maana tumeamua sisi kusitisha ili tuweze kuhakikisha kwamba tunaweka taratibu zinazoeleweka zilizo salama kwa waumini wetu. Na unasemaje kuhusu wale ambao wameamua kuendelea kufungua uh, kanisa zao? Tuko vitani kwa hiyo hatungangania bali za usahii. Wanafikiri wako sahii waendelee. Sisi tunaona sio sahii tumepumzisha kwa wiki nne ili tujipange vizuri. Usahii hautusaidia hapa. Naam. Um, asante sana uh, askofu Benson ambaye uh, naambua kwamba kuna swali lingine tunaweza kuuliza. Je, dini yako inasema kitu haswa kuhusu uh, wakati kama huu wa janga? Dini yangu ina, inasema wakati wa hatari kama huu na kanisa limepita katika vipindi vingi vya hatari mambo mengi hubadilika kanisa lilipoteswa na waumini wake kuanza kuuawa walikimbilia mapangoni kanisa lilipopigwa marufuku wakati wa ukomunisti huko e, huko Russia na nchi nyingine watu walianza kusali nyumbani na kanisa kwa kawaida linasali kutokea linaanzia nyumbani maisha ya sara na toba yanaanzia nyumbani kabla ya jamii kwenye jengo kubwa kule kwenye kanisa. Na kuna wengine pengine wanasema wale ambao wameamua kuendelea uh, kufungua uh, kanisa zao ni kwamba pengine wao wanataka ku, kuendelea kupokea sadaka, fungu la kumi, unaonaje? Ah, sisi hiyo hatukuliangalia, tunaamini wale waumini wanaolipenda kanisa lao wanajua kwamba linahitaji fedha, watatafuta njia ya kupatia fedha kanisa kuliko kuendelea kuwakusanya ndani ya jengo katika hali ya talishi kwa kisingizio cha kukusanya sadaka. Sisi sio kusudi letu, sadaka sio kusudi letu. Mm. Na mna ushauri gani kwa serikali hasa wakati huu? Tunajua watu wengi wana wanaathirika, watu hawana chakula, watu wamepoteza makazi. Pengine mna ushauri gani kwa serikali jinsi ya ku uh, kuwakinga watu? Sisi ushauri wetu kwa serikali na tunausema kwa uangalifu mkubwa sana na kwa unyenyekevu mkubwa sana. Virusi hivi vinaenea. Mwezi mmoja uliopita tulikuwa na mgonjwa mmoja kule Arusha. Sasa hivi ni karibu mikoa 14 mpaka 17 tayari imepokea wagonjwa. Mm, Kutoka yeah. mgonjwa mmoja mpaka 284 ni watu wengi. Na mimi kwangu hata mtu mmoja na, ni wengi sana. sana pole askofu hukatisha muda wetu ni kama umetupa kisogo. Uh, ni hayo tu. Kwa heri kwa sasa. Thank you.